Holland Schweizer, vor ein paar Wochen hat es hier bei den Zwergflusspferden Nachwuchs gegeben. Wie heisst Ihr neuesten Schützling? Das ist Lani. Sie ist am 18. März auf die Welt gekommen. Und äh, Lani ist afrikanisch und heisst himmlische Frau. Als das Junge auf die Welt kam, ist, sind Sie dabei? Gewesen? Jawohl, ja, ich hatte das Glück. Gehabt. Ich bin am Morgen früh schauen. Ich dachte, es könnte sein. Und dann bin ich in den Stall und habe ich gesehen, wie es, wie es kommt. Was war das für Sie für einen Moment? <lacht> das ist natürlich etwas Wunderschönes, wenn man so lange darauf wartet und nachher kommt das Kleine dann auf die Welt. Ist das ganz problemlos auf die Welt gekommen? Ja, also das ist innerhalb, sage ich mal, sieben, acht Minuten ist auf der Welt gesehen. Ja. Haben Sie nachher irgendwie mit äh, Ansätzen zum Trinken oder? Ja, wir haben äh, durch das, was die erste Geburt gesehen ist von der Ashaki, von der Mutter, haben wir natürlich nicht ganz genau gewusst, wie funktioniert das. Hat sie überhaupt Milch und so? Dann haben wir es dann schon einmal probiert an CC4. Das ist die erste Moment noch gegangen. Der Schag ist erschöpft gesehen und hat sie uns auch angelo. Und nachher ist er das allein gegangen und hat dann auch getrunken und das hat dann funktioniert, ja. Im Zolli ist das erste Mal seit 14 Jahren wieder ein Zwergflusspferd auf die Welt gekommen. Was bedeutet das für den Zolli Basel? Für uns ist das natürlich eine ziemliche Sensation wieder. Zwergflusspferde werden im Zolli seit ja, 1928 gehalten, extrem erfolgreich immer gezüchtet. Und dann gab es halt den Break. Und jetzt haben wir wieder ein Junges, das ist natürlich toll. Was ist denn der Grund, gewesen, dass jetzt 14 Jahre lang keins auf die Welt gekommen ist? Wir haben kurz nach 2000 haben wir das Nasonhaus neu gebaut. Und dem fiel die Innenanlage der Zwergflusspferde zum Opfer. Also der Besucher konnte ihn nicht mehr innen drin sehen und die hatten nur ihre Stallung. Und dann haben wir auch das alte Pärchen abgegeben und mit dem neuen Pärchen angefangen. Und das war alles vielleicht ein bisschen zu ordentlich strukturiert, die Tiere, die waren sich nicht wirklich so freund und da musste erst einiges umgebaut werden, umgearbeitet werden von Tierpflegern, sodass das wieder geklappt hat. Sie haben gesagt, das ist ein wichtiges Ereignis für den Zolli Basel. Warum ist es generell so wichtig, dass man die Tiere nachzüchtet? Also wir führen hier in Basel auch das Europäische Erhaltungssuchtprogramm, kurz EP, und das wird durch den Zolli gemanagt. Und da ist natürlich wichtig, dass die Population gesund ist. Man muss sich das wirklich wie beim Menschen vorstellen. Es braucht Nachwuchs, damit eine Alterspyramide immer wie eine Pyramide ausschaut und dass es gesund ist. Und wenn man keine Nachzucht mehr bekommt, dann sterben die Tiere irgendwann nicht aus. Und das Zuchtprogramm ist ja genau dafür da, dass man die genetische Vielfalt dieser Tierart erhält. Wir haben diverse Zuchtbücher und darum ist Nachwuchs immer wieder extrem erwünscht. Der Zolli setzt sich auch in Westafrika für den Schutz vor Zwergflusspferden in diversen Projekten. Bedeutet das, dass man jetzt so eine Jungs den dort aussiedelt? Das ist eine gute Frage, die wird häufig gestellt, ob man nicht die Tiere, die man in Zoos züchtet, wieder in die Natur bringen kann. Und da muss man sich immer überlegen, warum gibt es immer weniger Wildtiere in der Natur. Und beim Zwergflusspferd ist es de facto so, die leben ja im Urwald, im Dschungel. Der Lebensraum wird immer mehr abgeholzt, die Flüsse werden verunreinigt und die Tiere werden gejagt. Als Buschmied kommt sie auf den Markt. Wenn wir also jetzt so ein Tierchen aus dem Zolli dorthin bringen würden, dann würde das wahrscheinlich dem gleichen Schicksal erleiden wie seinen Kollegen. Und deshalb kann man das eigentlich nicht machen. Erst wenn die Gefahren beseitigt sind, dann wäre das eine Option. Wo bringt man denn so ein junges an, wenn es dann nicht mehr bei der Mutter kann sein es gibt natürlich sehr viele Zoos, die in diesem Zuchtprogramm enthalten sind und äh, sterben mal Tiere oder ein neuer Zoo beginnt mit einer Zwergflusspferdhaltung und das Zuchtbuch, also die Koordinatoren des Zuchtbuchs, die sagen dann, wo das junge Tier dann hinkommt.